Now another random question dito sa Civil Service uh, 2020 at galing ito kay Ma'am Ar Arnas Elmac o Niragap Nap? Okay, anyway. So ipaliwanag lang natin ito ng maayos kung paano na naging ganyan. Kopyahin muna natin para mas klaro. This is 1 half x minus 1 six x plus 250. Unang-una, bakit 6 ang minumultiply natin? Kasi si 6, yan yung least common denominator sa dalawa. Ngayon, kung i-multiply natin ng 6 yung buong equation, first, uh, we have to understand that 1 half x is the same as x over 2. So, kung i-multiply natin siya sa 6, lahat ng mga whole numbers meron yang automatic na denominator na 1. Nag-multiply tayo ng fraction. Numerator to numerator, that is 6x. Denominator to denominator, and that is 2. Now, 6x, okay, 6x over 2, i-divide mo yan. 6 divided by 2, and that is 3x, 6x. Next, ito namang 1 6 of x. This is the same as x over 6. Now, x over 6 I-multiply natin dito sa 6. So, this is 6 times x over 6. Remember, lahat ng mga whole numbers may automatic na denominator na 1. So, numerator to numerator kasi ganun tayo mag-multiply kapag fraction. So, this is 6x. 1 times 6, denominator to denominator, and that is 6. 6 divide, 6x divided by x. I mean, 6x divided by 6. 6. So, maging x na lang. Pariho lang yan. 6 divided by 6, that is 1. So, x na lang. Itong minus sign, kopyahin mo yan. Next. 100, uh, 250. I-multiply mo sa 6. And that is 1,500 or 1,500. Ngayon, unlike sign, 3x minus isang x, and that is 2x, equals 1,500. Para ma-isolate si x dyan, at para mahanap natin ang value ni x, itong si 2, since pang-multiply sa x, Pang-divide ngayon siya sa 1,500. So, x is equals to 1,500 divided by 2, and that is 750. Now, let's do another way. At para mas lalong maintindihan, ito. Ito ba, ba? Para mas lalong maintindihan kung bakit nag-multiply tayo ng 6 sa buong equation. So, another way. Ibang paraan para mas lalo niyong maintindihan siya. First, kopyahin natin si 1 half x minus 1 six x equals 250. Para mas klaro sa inyo, pariho lang yan sa x over 2 minus x over 6 equals 250. Hanapan natin ng least common denominator para makapag-deduct tayo. Kasi sa fraction, madedact lang natin or ma-add lang natin yung fraction kapag the same denominator. So, ang least common, meron tayong super video on how to find the least common denominator. Ang least common denominator nila ay 6. 6 divided by 2 equals 3. 3 times x is equals to 3 x minus 
So, kopyahin lang siya kasi 6 lang naman din siya. So, this is x equals 250. Pwede na nating tayo mag-minus. Kopyahin si denominator na 6. Okay? At yung numerator ang i-minus natin. 3x minus isang x and that is 2x equals 250. Now, since si 6 pang divide sa 2x, pang multiply ngayon siya sa kabila. Kaya cancel out na si 6 dyan. Now, 250 times 6 and that is 1,500. Kopyahin, erase muna natin ito. Kopyahin si 2x. Now, ang value ni x, para ma-isolate si x, since si 2 pang multiply sa x, pang divide ngayon siya sa 1,500 mo si 2. So, x is equals to 1,500 divided by 2, that is 750.